రాజు వచ్చావా బాబు ఆ ధైర్యంగా ఒక్కడే వచ్చేసేవి ప్రయాణం సుఖంగా జరిగిందా బస్సులో ఏం ఇబ్బంది కలగలేదు కదా నాగరాజు వచ్చావయ్యా బాగున్నావా నాన్నగారు కాలు విరిగిందని విని నేను చాలా భయపడ్డాను రావడానికి ఇక్కడ ఇంటి పనులు ఇప్పుడు నాన్నగారు ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది నీ అమ్మ బాగుందా అమ్మ బాగానే ఉంది అత్తయ్యా నాన్నగారు కూడా బాగానే ఉన్నారు నిన్ను చూడాలని అమ్మ ఒకటే గొడవ అమ్మ రాకపోయినా సరే అత్తయ్య ఇల్లే కదానని నేను ఒక్కడి ధైర్యంగా వచ్చేసాను నాగరాజు వరాన పుట్టిన బిడ్డ కదా ధైర్యానికి ఏమి లోటు ఎవరు కబురు చెప్పకపోయినా నువ్వు అన్నట్టుగానే ఊడిపడ్డాడమ్మా ఈ అమ్మ చెప్పి నీ అమ్మ చేత వ్రతం చేయించాకే నువ్వు పుట్టావు బాబు చిరంజీవి నలుగురులోనూ మంచిగా బ్రతుకు తండ్రి మీ అమ్మ నాన్న ఎందుకు రాలేదు తెలిసిన ఊడు చెప్పింది నువ్వేం దిగులు పడకు నువ్వు స్వామి దర్శనం చేసుకో అక్కడ వాళ్ళని అతడే చూసుకుంటాడు దేవాలయానికి ఎప్పుడు వెళదామవ్వా రేపు ఉదయం నేనే వచ్చి తీసుకెళ్తాను మీ అమ్మ ముడుపు కట్టించిందా కట్టించింది నాగరాజు మీ ఊళ్ళో ఉంటే నేను జ్ఞాపకం వస్తానా రోజు వస్తూనే ఉంటావు నిజంగా నిజంగా అయితే నా కోసం ఏం తీసుకొచ్చావు ఏం తేలేదు చిపో నేనంటే నీకు ఇష్టమే లేదు ఆహా ఎంత కోపం వచ్చింది కళ్ళు మూసుకో నీకు మంచి కానుకు తెచ్చాను సరే అప్పుడే చూడకూడదు ఇప్పుడు చూడు నాగరం నిజంగా ఎంత చక్కగా ఉంది ఇప్పుడు అందంగా ఉన్నానా చాలా అందంగా ఉన్నా నాగరాజు నువ్వు నాకు మావయ్య కొడుకులు కదూ నేను నీ అత్త కూతుర్ని కదూ నేనిద్దరికి ఒకరంటే ఒకరికి చాలా ఇష్టం కదూ అందుకే మా ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకున్నావా ఏ పిల్ల అత్తయ్యతో చెప్తాం జాగ్రత్త చెప్పు నేను చెప్తాను నాగరాజే నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నాడని పాములన్నిటికీ రాజు నాగరాజు అతడు శివుని కంఠాభరణ అతను ప్రార్థిస్తే చాలు నాగన్నకి చేరుతుంది అతనికి ఆనందంగా ఉంటుంది నువ్వు అనుకున్నది ఏదైనా జరుగుతుంది ఏ ఆటంకం వచ్చినా మబ్బులా విడిపోతుంది అందుకే నువ్వు మనసులో అది ఇది ఆలోచించకుండా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అని చెప్పించు పదబాబు అవ్వా నేను కూడా ఓం నమ శివాయ అనొచ్చినా అనమ్మ ఆడపిల్ల దేవుని స్మరించకూడదని ఎక్కడుంది అను ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ కొండమల్లేశ్వర కటాక్ష సిద్ధి రస్తూ శుభమస్తూ లోకంలో మానవులు ప్రాణంతో ఉన్న నాగుపాములు విషకీటకమని కొట్టి చంపుతున్న ఈ రోజుల్లో పరమాత్మునికి వెండి నాగులు ముడుపుగా చెల్లిస్తున్నావా స్వామి తల మీద పెట్టి పాలాభిషేకం చెయ్యి అయ్యవారు చెప్పినట్టు చెయ్యి నాయనా అందరూ మనస్ఫూర్తిగా దేవుని ప్రార్థించుకోండి సాధారణ పావు కాదు నాయన నాగన్న మీ అమ్మకి నిన్ను వరంగా ఇచ్చిన నాగన్న నమస్కరించు నమస్కరించు చేయి నాయన నా జీవితంలో ఇటువంటి అద్భుతాన్ని చూడలేదు నాగన్న మమ్మ చల్లగా చూడు తండ్రి ఈ నాగన్నకు ఐదు పడగలు ఐదు తలలు ఎక్కడ నాయన ఎవరికీ కనిపించడం లేదు 
ఆ తండ్రి కుండేది ఒకే పడగ ఎక్కడ నాగరాజు స్వామి కుండేది ఒకటే పడగయ్యా అవ్వా నీ కనిపించట్లేదా ఆహారీలా నీకు కనిపించట్లేదా పూజారి గారు నీకు ఒకటే పడగుందయ్యా నాకు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి ఐదు పడగలు నాగన్న ఐదు తలలు ఈ కుర్రవాడికి భక్తి భ్రమ తల మీద నీళ్లు జల్లితే సర్దుపోతుంది అయ్యవారు ఆ స్వామి వారి అనుగ్రహం వల్లే ఈ బిడ్డ పుట్టాడు భ్రమంతా మీకే రానాయన ప్రదక్షిణ చేసి వద్దాం రారా నాకు భ్రమ అయ్యో పావంటేనే భయం నేను సరిగ్గా చూడనైనా లేదు నాకైనా దర్శనం ఇవ్వకూడదయ్యా ఎవరు చేయకూడని పని చేశాను దేవునికి ఎదురుగా నేను కళ్ళు మూసుకున్నాను నాగన్న వెళ్ళిపోయావా అయ్యో ఐదు పడగల కాదు నాయన ఒకే పడగ అది నాగు పాము దానికి ఒకే ఒక పడగ ఉంటుంది నాగరాజు కాదు నా కంటికి ఐదు పడగలు కనిపిస్తున్నాయి ఐదు తలలు చూడు ఇక నాకు అర్థమైంది నాయన ఆ వెండి నాగన్న నీ నుంచి నీకు తెలియకుండా ఏదో ఆశిస్తున్నాడు అందుకే బాబు తన నిజ రూపాన్ని నీకు చూపించి నీ జన్మను తరింపజేశాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలవ్వా అతను భగవంతుడు మనం మానవ మాత్రులు భక్తితో అతనినే ప్రార్థించు నాయనా నేనెంత అదృష్టవంతుని నాగన్న నీ ఐదు తలలతో ఐదు పడగలతో నాకు దర్శనమిచ్చావు నిన్న ఎలా పూజించాలి ఎలా సేవించాలి నాకు చెప్పు నాగన్న నాగరాజు నాగరాజు నాగన్న వెళ్ళిపోయాడు అవును తల్లి అతనికి ఇష్టం ఉంటే వస్తాడు లేకపోతే వెళ్ళిపోతాడు పదండి పదండి ఎక్కువగా పుసుకొట్టుకు నాగన్న అత్తయ్య మావయ్య చూశారంటే బెదిరిపోతారు నువ్వు దేవుడు పావు కదా అందరికీ నేను చూస్తే భయమే ఈ సమయంలో రాకూడదయ్యా నువ్వు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ అర్థమవుతున్నాయి నీకు మంచి పడివి గుడ్ నైట్ వెళ్ళిరా ఆ దేవుడు నీకు ఇంత పొడిగాటు జుట్టు ఇచ్చాడు కదా మళ్ళీ జలుబు చేసేసిందంటే నన్నేం తిట్టుకొనక్కర్లేదు అయ్యో నాగరాజు నా నాగర నీటిలో జారిపోయింది ఎందుకు ఏడుస్తావు ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత అటువంటి నాగరమే ఒకటికొని పోస్ట్ లో పంపిస్తాను నువ్వు ఊరుకో దానిని నేను ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నాను లీలా నువ్వు మంచి దాని కదా ఆ నాగరం తెచ్చింది నేనే కదా నేనే నీ ముందున్నాను దేనికంతా ఏడుస్తారా నాకు అదే కావాలి అంత చిన్న నాగరం ఇంత నీటిలో పడిపోయింది ఎక్కడని వెతుకుతాం లీలా అటు చూడు నాగం వచ్చాడు మనం వెతికే నాగరం దొరుకుతుందా చూడలేలా నిన్న రాత్రి మనం పడుకున్నాక ఈ నాగాన్నే ఇక్కడికి వచ్చాడు మనం వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోయాడు మనం చెప్పిన మాటలన్నీ వింటున్నాడు నాగన్న నాగన్న మా లీల నాగరం పడిపోయింది ఏం చెయ్యాలి
పడిపోయిన నాగరాన్ని నాగరాజు వెతికిటెక్కాడు నాగన్నా నువ్వు నిజంగా దేవుడివే నాగరాజుకు సహాయం చేసినట్టు నాకు చేస్తావు కదూ తాగమ్మా తాగు తల్లి తాగు శివలింగాన్ని పెట్టి ఎంతో భక్తితో దేవుడిని పూజ చేశానే దేవుడు దేవుడని కనిపించిన చెట్టుకి పుట్టకి పూజ చేశాను ఇప్పుడేమైనా చూసావుగావా ఇదంతా దేవుళ్ళ అది వచ్చి ఆ దూడిని ఎందుకు కరిచిందో ఏమో ఎవరికి తెలుసు చూడవా ఇక మీదట నీ ఇంట్లో నేనైనా ఉండాలి లేదా నీ దేవుడైనా ఉండాలి ఇంటి ఇంట్లో పూజ లేదు పునస్కారం లేదు ఇదేగా మీ అందరికీ దేవుడు నా గౌరిని కాటేసి చంపేసినట్టు ఆ పావు నన్ను కాటేసి చంపేయని చూస్తాను ఏమిటిది ఏం జరిగింది చెప్పు నాకు పావు నా గౌరిని కాటేసి చంపేసింది అవా ఆ దూడు ఎక్కడుంది ఒరే రాగా చూపిస్తాను చూడు నా గౌరిని ఎలా చంపేసిందో లేదు నా నాగన్ని ఇలాంటి పని చేయడు మా నాగన్ని వచ్చేసాడు మా గౌరిని చంపిన పాము కాకపోయినా అదే జాతి అది నా చేత నుంచి తప్పించుకుంది దీన్ని మీ సాటి వాళ్ళు చేసిన తప్పుకు నువ్వే బాధ్యుడు అంటున్నాడు గురువయ్య రోషం వచ్చి కరిచి విషం ఎక్కించడం నీ వాళ్ళ వాళ్ళైతే కక్కిన విషాన్ని బయటికి తీసి ప్రాణదానం చేయటం నీ వల్ల కాదా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తాను నీ కోపానికి ఎలా బలి చేసావో అలాగే నీ మహిమని చూపించినాగన్న చెప్పు గౌరి మీ చేతులతో ఎలా మట్టి చల్లను గౌరి మా నాగను చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాడు నువ్వు మట్టి చల్లదు మంత్రగాడు మంత్రిస్తే కరిచిన పాము వచ్చి విషం పీల్చుకుంటుంది అని విన్నాను ఈ రోజు కళ్ళారా చూస్తున్నాను బాబు
చెప్పినవన్నీ వింటుంటే ఏనాడో జరిగిన పురాణ గాథలాగా ఉంది నాగరాజు నీకన్నీ గాథలాగే ఉంటాయమ్మా నువ్వు నాగరపాలి వెళ్ళినప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది లేదంటే లీలే త్వరగా వస్తానందిగా దాన్నే అడుగు చూడు ఆ నాగన్న దేవుడు అంటే అందరూ అతి ప్రేమ అతి వినయంగా ఉంటున్నారు చివరికి అపాయానికి దారి తీస్తుంది నువ్వే ఆలోచించుకున్నా మనకు ఎంత కష్టం వచ్చినా ఆ నాగన్న దేవుడే తోడు
take your seat. Thank you, sir. Now, mana desa naik kulu, arang ni alanu kapari, wanya murga alanu saurikshin salani, kiri nanti nunda ciptu ne unnar. Unfortunately, kondar swadha perlu, dhanang kosong ar ini ini nasran cestunar. At least, mana oye podo, ini naguba mula santet ne ina megal sedane kiri prayatin sali. Awun sir, ilan ti amulje mana pranul ni, kondar patukoni, wad charmal tisi, videsha ala perawana cestunar. Pawan ente jenulu. Vocês what steps you have taken? I will inform you, sir. Okay. Uh, Mr. Bhargava? Sir? I am going to arrest you in the lock-up. Huh? Sir? Ah, they have to inject the snake poison in the sentry. The sentry is to inject the snake poison in the sentry. That gang is going to get the gang. It's a very organizing gang. Yes, Mr. Bhargava. You are going to tell me that you are going to tell me ये गैंग मनुष्यलो नागुबा मुलुंडे बैड रकुपतुटु ना आड़वल्लो निराटंकंगा संचरिस्तु नारेनी नाक इनफॉरमेशन अच्छीन्दे हम्म ये ऑपरेशन की यावरनी डिप्यूट चेडं करेक्ट आन चुस्तना मिस्टर भारगवा इजे सोटेबल पर्सन सर यस सर मिस्टर भारगवा यस सर मेरु निर्वहिन चाहिए पनीलो माना पुलिस सेक्� Best of luck. Thank you, sir. You are the two, Babu. 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 Yes, you are the two, Babu. You are the two, Babu. Yes, you are the two, Babu. Yes, you are the two, Babu. சர்ப்பு मेरा प्यारा सर्प गया चले गया <laughs> रे रोज रुण मूर सारू ऊद संपादी ये वाला पाँव ले पट खाली अंदर मुझे ये बतकता अरे पटना मन के पाड़ी अंदर की इलागे जी अदेला नोर मूस नीन बड़ा प्लान वेस्ता मन अंत कल अड़ी की वेली ओ कौत पाव ने पटक तिरी वस्ता अंदर वीधुलागे मोड़ी कटी आट आड़ता आ सैता वेट तपक वस्ता पाव ने पटक चस्ता अब्बास्वा कांबोल अरे आ नागपा विषय तीस देखोस्वा चूँ स्वामी ODDS <laughs> ஏன் 
ఎవరయ్యా నువ్వు వాళ్ళంతా నేను ఎంత కొడుతున్నారు వాళ్ళు తినే తిండిలో మట్టి కొట్టానని కోపం సార్ అంటే చూడండి సార్ నాకు పావు అంటే నాకు దేవుడు దాన్ని ఎవరు హింసించినా నేను సహించను వాళ్ళు నాగు పావును పట్టుకుని దాని కోరలు పీకి మనుషుల ముందు హింసించాడిస్తున్నారు సార్ ఓ వాళ్ళు పావులు వాళ్ళ అవును సార్ అంటే ఒక విధంగా నువ్వు పావులు సంరక్షుడు అనమాట పద నీళ్ళు ఎక్కడో చెప్పు డ్రాప్ చేస్తాను నాగు పావు దేవుడన్నావే ఎలా మా అమ్మ నాన్న చెప్పారు నేను పుట్టిందే ఆ నాగన్న దైవల్లంట అంతేకాదు సార్ అప్పుడప్పుడు ఆ నాగన్న మా ఇంటికి వస్తూ ఉంటాడు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ వింటాడు చనిపోయిన దూడను కూడా బ్రతికించాడు సార్ ఇది ఏ పుస్తకంలో చదివావు పుస్తకంలో అది కాదు సార్ నాగన్న దైవల్ల పుట్టిన ఈ నాగరాజు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పడు నీ పేరు నాగరాజు కదా చూ నాగరాజు నీకు తెలిసింది ఇంతే కానీ మన దేశ పడవుల్లో కోట్ల కొద్దీ పావులున్నాయి దుస్తులు డబ్బు కోసం ఆశపడి ఆ పావును పట్టుకుని చిత్రహింస చేస్తూ విషాన్ని కక్కించి చర్మను వలిచి ఆ చర్మాన్ని విషాన్ని విదేశాలకు ఎగుమతిస్తున్నారు దాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం కోసమే నన్ను ఇక్కడ పంపించారు నాగరాజు ఏ నాగరాజు ఏమైంది నీకు మీరు చెప్తున్నది వింటుంటే నేనే ఆ చిత్రహింస అనుభవిస్తున్నట్టుంది సార్ వెరీ సెన్సిటివ్ బాయ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మీరెవరో తెలుసుకోవచ్చునా పోలీస్ ఆఫీసర్ భార్గవ సార్ నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ ఏమిటయ్యా అది మీరు చేస్తున్న పనులు నన్ను కూడా తీసుకోకూడదా సార్ గుడ్ జోక్ ఏం చదువుతున్నావు సిక్స్త్ సిక్స్త్ బాగా చదివి ఐపీఎస్ పూర్తి చేయి ఇటువంటి పనులన్నీ వాటంతటా అవే నేను వెతుక్కుంటూ వస్తాయి సార్ సార్ మా ఇల్లు వచ్చేసింది ఇక్కడేనా బాయ్ ఆపుతున్నావు పూజారి గారు కొన్ని పాటలు పడుతున్నారా రాత్రంతా జాగారం చేశారా జాగరణ చేయడానికి అది సరే శివ శుభమస్తు మంచి క్షేత్రానికే వచ్చారు తమకు వాహన సేవ మంత్ర సేవ పక్షి సేవ ఏమైనా అడగండి అయితే ఈ దేవుడికి నిత్య పూజా పునస్కారాలు లేనట్టుగా ఉన్నాయే చూడండి ఊరి మల్లేశ్వరునికి ఊరి ప్రజలు వస్తారు అడవి మల్లేశ్వరులు అడిగేవారే ఉండరు తమరెవరు శుభమస్తు శుభమస్తు కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు ఎంత దూరం వెతుక్కుంటూ వచ్చారు ఏమిటి విషయం నేను ఒక పక్ష శాస్త్రజ్ఞుడిని ఆమె బర్డ్స్ ఇన్వెస్టిగేటర్ ఈ అడవిలో అపురూపమైన పక్షులు ఉన్నాయని విని వాటి అధ్యయనం కోసమని ఇక్కడికి వచ్చాను పక్షుల పక్షుల వేటగట్ట శుభమస్తు తమరు ఈ వయసులో పాములు నిండి ఉన్న ఈ బ్యాటర్ కుప్పాడ వైపు వచ్చారు కదా అధ్యయనం చేస్తాను అని పక్షులు ఎక్కడున్నాయి స్వామి ఈ కీకారణ్యంలో పాములన్నీ చేరి పశుపక్షాదుల్ని తినేశాయి ఇంకేం అధ్యయనం చేస్తారు అవన్నీ తెలుసుకునే స్వామి ఇక్కడికి వచ్చాను అది సరే తమరొక్కరే అడవిలో నివసిస్తున్నారా అందరూ ఉండేవారు రాజశేఖరం జమీందారున్న కాలంలో నలభై ఒక్క గ్రామాలు ఉండే ఈ దేవస్థానాన్ని ఇప్పుడు ఎవరూ లేరు నాకు ఓ తమ్ముడు ఉండేవాడు మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే వాడు జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు మీలాగే ఆ పక్షిని పట్టుకుంటాను ఈ పక్షిని పట్టుకుంటాను అని వెళ్ళిన వాడు పదిహేను సంవత్సరాలు అయింది తిరిగి రాలేదు వాడి ప్రాణ పక్షి హరి అయిందేమో ఆ శివుడికే తెలియాలి స్వామి మంగళహార తెస్తారా ఓ తప్పకుండా ఇస్తాను చూడండి మంగళహారతికి పది రూపాయలు కుంకుమార్చనికి ఇరవై ఐదు రూపాయలు సహస్రనామానికి యాభై రూపాయలు ఇంకా పంచకషాయ పంచామృతానికి నూట ఒక్క రూపాయి ఏది చేయను ఒకటే చేయనా అన్ని కలిపి ఒకటిగా చేయను అపురూపంగా వచ్చారు సెలవేయండి ఏమీ వద్దు స్వామి ఒట్టే తీర్థం ఇవ్వండి చాలు తీర్థమా దానికి భక్తులు దక్షిణ అని వేస్తారు దక్షిణ వేసి తీర్థం తీసుకోవడం సార్థకం లేకుంటే తీర్థం వ్యర్థం తర్వాత మీ ఇష్టం నేను తెస్తాను
తీసుకోండి విశాలమైన మనసు తీసుకోండి వస్తానండి శుభా వస్తు ఇతని కంటే వయసైపోయింది ఈ నోటికి ఈయన అధ్యయనం చేస్తాట విషపాములతో నిండిన ఈ అడవిలో ఏ విషపాముకు బలైపోతాడో ఏమో ఆ శివుడే కాపాడ శుభ వస్తు ఎవరు తీసుకెళ్లారు నువ్వు చూడలేదా నాకు చూపించు అక్కడే ఉంది అది సరే అక్క తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు కలిసి నా పక్షులు ఎందుకు పట్టుకొచ్చేశారు ఈ పిట్ట భలే రుసిగా ఉంటది అందుకే కసిగా తెచ్చేసా ఏవేవి బాగుంటాయి ఏదేది రుచిగా ఉంటుంది వాటన్నిటినీ దొంగిలిస్తావా అయితే నా మనసును కూడా దొంగిలించు ఈ ముసలాడిని పట్టి కాళ్ళు చేతులు ఇరిసి కట్టి మూల పడేద్దాం ఓయ్ రొయ్య మేస ముసలాడా నీ మగతనే ఎంతుందో సోత్తా నేను పందెం కాస్తాను అందులో నువ్వు గెలిస్తే నేను నీ దాన్ని మా గోవిందు నీ ఓడే నేను గెలిస్తే నువ్వు నా ఓడివే నీ గుర్రము నాదే సాయి ఇదేం పందు అమ్మాయి కుస్తి నేను నువ్వు బలా బలాలు తెలుసుకునే కుస్తి ఏమంటావు దమ్ముందా దమ్ము దమ్ముంది కానీ ఈ వయసులో అది వయసులో ఉన్న ఒక ఆడపిల్లతో కుస్తి దెబ్బ తింట వద్దంటే కుదురుద్దా ఈ ఆటగత్తిని గెలవాలంటే అది మా గుంపులోని పద్ధతి కదుగోయిందు కానీ కానీ ఆ పిల్ల నాతో కుస్తీ పట్టి నువ్వు గెలిచి నువ్వు నా వీపు మీద వద్దు అది బాగోదు దానికి బదులుగా నువ్వు నా గుర్ర మీద ఎక్కి దాన్ని సవ్యంగా సవారీ చేసావంటే నువ్వు గెలిచినట్టు నేను ఓడిన పడింది లేడి వల్ల గుర్రం మనదవుద్ది కోనసీమ ముసలాడా నువ్వు వదులుకున్నా నీ గుర్రాన్ని అడవి గుంపు ఆడపిల్ల ఎక్కి చూడు కానీ కానీ God bless you.
బంధు మనకొద్దు పరిగెత్తండి పరిగెత్తండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ బర్త్ మళ్ళీ నువ్వు కాదు నువ్వు పూంజి మళ్ళీ పూజకు పూలు తెస్తానని చెప్పి వెళ్ళింది ఇంకా రాలేదండి అబ్బావు ఎవరికి వెళ్ళింది అబ్బా ఎవరీనా ఎవరండి మీరు అడవులకు దారి తప్పొచ్చారా ఏంటి ఇదేనా బ్యాటర్ కుప్పకు దారి మా ఊంచి మీద వచ్చండి ఇదేనండి దారి అయితే సరే నేను మీ పెద్దయ్య గారిని కావాలని వచ్చాను పెద్దయ్యనా నేను చిన్నయ్యని పెద్దయ్య పని మీద పక్కూరికి వెళ్ళాడు ఆయన పేరు పంచమూర్తి రేపు వస్తాడు ఆయన రండి మా గూడానికి వెళ్తాను రండి బావు జై బేడర బొమ్మ మా కులానికి పెద్దవి నువ్వు నువ్వు మంచి చేయగలవు చెడు చేయగలవు రోగాలు రాకుండా అందరినీ కాపాడి తల్లి నువ్వు ఎవరో అధికారి వస్తాడంట పెద్ద మనిషిలా ఉంటాడంట నీకు నీ కులానికి మంచి చేస్తాడంట దుండగులు దుస్తులు ఉండే ఈ అడవికి చెడు జరగకుండా చూస్తాడంట ఆ మాటలు నిజం కాని అబ్బోయ్ నిజం కాని దండాల దొర దయచేయండి దొర దయచేయండి దయచేయండి ఈ పెద్ద దండాల దొర నేనే పంజరమూర్తిని ఈ గుంపుకి పెద్దని ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ గోరు ఒక పెద్ద మనిషి ఎవరు వస్తూ ఉండరు నాలుగు రోజుల పాటు మీతో ఉంటారు అన్నారు తవరేనా దొర నేనే చెప్తాం దొర నమస్కారం దయచేయండి పెద్దయ్య ఈ రోజు ఏమైనా విశేషమా అదేం లేదు దొర రోజు ఆ తల్లికి పూజ నాగన్నకి పూజ చేయటం మాకు అలవాటు ఆరిద్దరూ మా పూజలు అందుకుంటారు దొర ఈ అడవిలో మీ అందరూ ఐకమత్యంగా జీవించడం చూస్తూ ఉంటే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ముందుండ సంతోషం సుఖం ఇప్పుడు లేవు దొర అది ఎందుకు లేదు దొర దయచేయండి 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 దొర దయచేయండి ఏదో సరిపెట్టుకోండి దొర ఈ అడవిలో ఇంతకంటే వసతి దొరకదు దొర చేసినంత వరకు చాలు పెద్దయ్య మీరు జీవనోపాధికి ఏం చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు ఎగ సాయం చేస్తాం అడవి కోళ్ళు అడవి పందులు ఏటాడతాం అంటే ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న అడవులకు వేటకు వెళ్తూ ఉంటారా అంటే ఎవరికి ఫేణాల మీదకు వచ్చినా సరే అడవి జోలికి మాత్రం మేము ఎల్లని వెళ్ళాం ఏం పెద్దయ్య అది పిట్టల్ని పచ్చుల్ని ఏటాడడం కంటే నాగు పాముల సంఖ్య పెరిగిపోయి అడివంతా తిరుగుతా ఉండయి పగలే ఊళ్ళోకి వస్తాయి అంతేకాద్దరా రాత్రేలప్పుడు ఆడ దెయ్యాలు బోతాలు పిశాసాలు తిరుగుతా అంటారా బో అతని ఓ వదంతి ఉందన్న మాట అది సరిలేండి కానీ తమరు మాత్రం అడివి జోలికి పోకండి తమకు ఏదైనా కావాల్సిందన్న అడగండి నేను ఏర్పాటు చేస్తా తమరు పడుకోండి పడుకోండి పదరబో ఏ మళ్ళీ ఇటురా వస్తున్నానయ్యారా దొరా ఆ పోరగాడు నా కొడుకు గోయిందు ఈ బిడ్డ నా కూతురు మళ్ళీ దొరా మా మళ్ళీ మంచి ఏటగట్టే నేను నేను రే ఉండరా చూస్తేనే తెలుస్తుంది గట్టి పిల్ల పులెదురుగా వచ్చిన తొడ చరిచి దాంతో పోట్లాడుతుంది చక్కగా అన్నారు తమను లాగా పొగుడుతూ ఉంటే ఇది ఇంకా గొడవలు పట్టుకు వస్తుంది ఈ అడవిలో ఏ ఏ జాతుల పిట్టలు ఏడ ఏడ ఉంటాయి అనేది మనకంటే దీనికే బాగా తెలుసు నబ్బో అలాగైతే నాకు బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది మళ్ళీ పట్టణం నుంచి పచ్చల పరీక్ష కోసం అయ్యి గారు వచ్చి ఉండరు పది రోజుల పాటు ఏడనే ఉంటారు దొరకు ఏమేమి కావాలా ఏంది అని నువ్వే చూసుకోవాలా తెలిసినా మళ్ళీ తాతయ్య ఇప్పుడు అలాగే అనుకో దాహంగా ఉంది తాగటానికి నీళ్లు కాఫీకి కొంచెం పాలు మేక పాలు ఏటి నీరు అవే ఇక్కడ దొరుకుతాయి అలాగా నీ అందమైన చెత్తో పితికి త్వరగా తీసుకురా పాలు పితికేది నేను కాదు గోయింద్ సరే అలాగే కానీ 
ट्रिंकिले <laughs> 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 मल्ले अका तम जोड़ी अलावंत चूपस्ता धैर्य चापल दरक
సందళ వచ్చావు సందళ్ళు తెచ్చావు నా వంక చూసావు నా జంత చేరావు మనసే లాగావే మగలే తీసిరావే చూపే గాలమేసి నన్ను డోజావే దేవతికి నీతో ఏదో పని ఉంది అందుకే నీ కొతని నిజ రూపాన్ని చూపించి నీ శరీరంలో శక్తి నింపాడు ఇంకో నాలుగు దొరికుంటే బాస్ ఇంకా ఖుషి అయ్యవాడ్రా సరుకు దొరికింది పీగిలు దగ్గర తాగండ్రా ఓ బావా ఇదేమిటి అనుకోకుండా ఏ గిరిజ చూడు ఎవరు వచ్చారో నాగరాజు గారు వచ్చాడా ఇక్కడికా రాలేదన్నయ్యా ఏ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అలాగైతే వాడు అడవికే వెళ్ళుంటాడు ఇదేమిటి బావా అర్థం కాకుండా చెప్తున్నారే కాస్త వివరంగా చెప్పండి ఏం చెప్పను శివయ్య తీసుకో నువ్వే చదువు నా తల్లిదండ్రుల పాత పద్మాలకు నమస్కారములు నాగజాతికి కష్టాలు వచ్చాయి పాపాత్ములు నాగరపాలెం అడవిలో సర్పాలను పట్టి హింస పెట్టి విషాన్ని పిండుతున్నారు వాటి చర్మాన్ని ఒలిచి అమ్ముతున్నారు నాగన్న నన్ను దీయనంగా పిలిచాడు ఏ దిక్కు తెలియక నేను నాగరిపాలెం వెడుతున్నాను నన్ను మీరు ఆశీర్వదించండి నా కోసం వెతకొద్దు ఇట్లు మీ కొడుకు నాగరాజు మన నాగరాజుకి ఎందుకు ఇలాంటి బుద్ధి పుట్టిందో అది చిన్న వయసులో మా అబ్బాయి తప్పిపోయాడని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సింది అది కాదు శివయ్య ఉన్నట్టుండి వాడు చేసిన పనికి మంచే జరుగుతుందో చెడే జరుగుతుందో ఆ స్వామి స్వయంగా మన నాగరాజుని అంత దూరం తీసుకెళ్లాడు అంటే ఆ దైవ నిర్ణయం ఏమిటో మన నాగరాజుకి ఐదు పడగలతో దర్శనం ఇచ్చాడు అందుచేత నేనంతా పోలీసులు గీలీసులు మాటెత్తకండయ్యా దేవుళ్ళం కాము ఋషులం కాము మనది మానవ జాతి మన చేతిలో ఏం లేదు వద్దు బాబు వద్దు బాబు నాగరాజా నన్ను వదిలిపెట్టి అడవికి ఎందుకు వెళ్ళావు గుడ్ 
ఒక్క పావు చర్మం అలవడానికి ఎంతసేపు అవుతుంది రా బ్యాంకు త్వరగా అవును మా దేశానికి రెండు బ్యారల్స్ ఇవ్వండి సంవత్సరానికి సరిపోతాయి ఇదేమైనా నూనె బ్యారల్ శాఖల్లో తీసి ఇవ్వడానికి ఒక అవుంసు విషయం కలెక్ట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఎంత లేబర్ అవుతుంది అని మీకు తెలుసు దానివల్ల మీరు ఏం సంపాదిస్తున్నారు అనేది నాకు తెలుసు ఏదో పాత స్నేహితులు పర్మనెంట్ గా బిజినెస్ చేస్తున్నారు అని అదే రేటుకి ఇస్తున్నాను ఇక మీద ఆ రేటుకి ఇవ్వడానికి వీల్లేదు ఒక అవున్స్ విషయం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఇష్టమైతే వ్యాపారం చేయండి లేకపోతే బుట్టలో ఉన్న పావుల్ని ఎవరో వదిలేశారు బాస్ బాస్ మమ్మల్ని ఏం చేయకండి బాస్ ఇక ముందేలా జరగకుండా చూస్తాం బాస్ కడుపు నిండా తాగి ఒట్టి చేతులతో తిరిగి రావడానికి ఎంత ధైర్యం రా మీకు లక్షల రూపాయల వ్యాపారాన్ని నాశనం చేశారు త్రీ డేస్ టైం ఇస్తున్నాను రాత్రి పగలు నిద్ర మానుకొని పని చేయాలి ఈ పోయిన పావులు ఒకటికి రెండు తేవాలి ప్రాణం మీద ఆశ ఉంటే ఆగండి ఆ సేఫ్టీ గా తీసుకెళ్ళండి సరే బషీర్ సాబ్ దొంగల అసలు ఎవరో కావాలని పావుల్ని వదిలేసి ఉంటారు ఈ అడవి అంతా గాలించు కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా దొరికితే నా దగ్గర తీసు అచ్చా సాబ్ ఉన్నాడని వాడే మన పావులన్నీ వదిలేశాడు అని వాడే వీడు భార్గవ నాగరాజా నాకు బాగా ఆకలిస్తుంది ఏం చేయను నాకు ఆకలిస్తుంది ఏం చేయాలి నాగన్న అటువైపు వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి నీలా 
నాగమ్మ తనస్సే తెక్కుతున్నాడు ఎవరికయ్యా ఫోను ధర్మరత్న గారు రావు బహుద్దూర్ రాజారావు గారికి అండి హలో అవును వెరీ గుడ్ మంచి లాభం నేను ఇప్పుడే వస్తున్నాను వచ్చిన వెంటనే భక్షిస్తాను చూడండి ఆ పట్టుకున్న ప్రాణిని కొత్త చోట్లో ఉంచి పాత ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి ఓకే ఏదో బిజినెస్ అంటున్నారు బాగా లాభం వస్తుంది అనుకుంటా అవును మిస్టర్ రావు ఏదో ప్రాణ్ అంటున్నారు దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలంటున్నారు అది ఒక వైల్డ్ టైగర్ చాలా రోజుల నుంచి మన ప్లాంటేషన్ జరగడానికి ట్రబుల్ ఇస్తోంది అది ఇప్పుడు దొరికింది వాడు చావనూ కూడదు బతకనూ కూడదు మన బాస్ వచ్చే వరకు వాడిని బతకనివ్వండి బుద్ధి లేని బద్మాష్ వాడు ఆనాడు మనల్ని లాకప్పులో కొట్టాడు ఈనాడు ఇలా జరుగుతుందని వాడికి తెలియదు ఇంకా రెండు రోజుల వరకు ఆకలి బాధే లేదు నాకు కూడా కడుపు నిండిపోయింది చాలు రామంచా నీలాంటి కుర్రాడి కోసమే నేను పది సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూస్తున్నాను
पूज का वे पौर्णमी ना वस्ता अंतर वेचि उ इकड़े उ अवी चूस्त मन नागन ऊरकना मन नागन के कुंटो चूस्ते भय अत चूस वुटक दूरीपोता अंदे अगन व नू गौरी नागना मन नागराज एक्ना नीक बागना पूजारी 
మొన్ననే కదా నిర్ణయించుకున్నాను ఇక మీదట సంవత్సరానికి ఒకేసారి దేవస్థానం తలుపులు తెరిచేది అని భక్తులు రావడం లేదు ఏమిటి అపురూప భక్తులందరూ ఒకేసారి వేయించేశారు పౌర్ణమి రేపు కదా ఏం చేయమంటారు చెప్పండి సహస్రనామం చదవమంటారా మంగళహారతి ఇవ్వమంటారా పూజారి గారు మా అబ్బాయి సర్పకులాన్ని రక్షిస్తారంటూ అడవికి వెళ్ళాడు వాడు క్షేమంగా తిరిగి వస్తే చాలు ఏమిటి సర్పకులాన్ని రక్షించడానికి అడవికి వెళ్ళాడా వాడు అడవికి వెళ్ళాడు కదా అని నా కూతురు లేదా వాణ్ణి వెతుక్కుంటూ అడవికి వెళ్ళింది వాళ్ళిద్దరికి ఏ అపాయం జరగకుండా సుఖంగా తిరిగి రావాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకుందామని వచ్చాం వాళ్లతో ఎవరైనా వెళ్ళారా లేదండి తుపాకీ ఏదైనా తీసుకు వెళ్ళారా పాపం పిల్లలు వాళ్ళకి ఎక్కడి నుండి వస్తాయండి తుపాకీలు ఏ మనుషులమ్మా మీరు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వెంకటరమణ అనేవాళ్ళు మీరు రోజు దేవాలయానికి వస్తున్నాను అర్చం చేస్తున్నాను ఆ సంగతి మీకు తెలుసు ఇలాంటిదేదో జరిగితేనే గాని మీరు ఇక్కడికి రారు సహస్రనామార్చం చేస్తాను ఇలా ఇవ్వండి నూట ఒక్క రూపాయి తీసి ఉంచండి మన కోరికలు స్వాముల వరకు చెప్పి దండం పెట్టుకోండి ఆయనే దయ చూపించి కనిపించకుండా పోయిన పిల్లల్ని ఊరికి చేరుస్తాడు ముసలమ్మ చెప్పినట్టే చేయండి అందరికీ శ్రేయస్కరం శుభం వస్తు మహేశ్వర కటాక్ష సిద్ధిరస్తు చూడు నాగ నా గుహలకు వెళ్తున్నాడు రా చూద్దాం నాగన్నా దీని లోపలే ఉండాలి అవును అందుకే లోపలికి వెళ్తున్నాడు నాగన్నా నాగన్నా నాగరాజా నాగరాజా ఈ శబ్దం లేదే చూడమ్మా లోపలికి వెళ్తున్నారా లీలా నువ్వు కూడా ఒక చేయి వేస్తావా లీలా ఇది మనం తీయడం సాధ్యం కాదు ఆ ఒక పని చేద్దారా లీలా ఈ పగ్గాన్ని ఈ బండకి ఎలా కట్టాలి ఆ ఇవ్వు మన నాగని కడతాడు ఆ నాగన్నా ఈ పగ్గాన్ని చుట్టూ తిప్పి తీసుకురా నాగన్నా మన నాగన్నకి ఏమీ జరగదు నాగన్న తీసుకెళ్దాం మెల్లగా అదే నాకు ఏమి తోచటం లేదు ఏం చేద్దామంటావు
చూడు మన గౌరి మూలిక తెచ్చింది దంచి దాని రసాన్ని మన నాగరాజు ఒంటికి రాస్తే మంచి కనుకుంటాను అవును మన నాగన్న గౌరిని తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చాడు చెట్టు దగ్గర కోలేసి నీ జుట్టు పీకాడు నీకు స్పృహే లేదు నాగరాజా ఎందుకులే అదో పెద్ద కథ తీసుకో వేరే బట్టలు మార్చుకో మన గౌరీ నాగన్న ఉండబట్టి మన నాగరాజు బ్రతికాడు కదు గురువయ్య అవునీలా అందరన్నట్టే మన నాగన్న వెండి నాగన్న ఆ కుంటివాడిని చూస్తే మన నాగన్ ఎందుకు బెదిరిపోయి దాక్కుంటున్నాడు ఎందుకై ఉంటుంది అవును మన నాగన్న దేవుడు కదా వాడిని చూస్తే ఎందుకు బెదిరిపోయి దాక్కుంటున్నాడు అవును నాగన్న అతను తంత్రాలు మంత్రాలు నేర్చుకున్నవాడు అందుకే భయపడుతూ ఉండొచ్చు ఇక మీదట మనం ఎవ్వరో ఆ కుంటోడి కళ్ళల్లో పడనేకూడదు మీరిద్దరూ అతను కంటపడాల్సిన అవసరం లేదు దయచేసి మీరిద్దరూ వెళ్ళిపోండి మేము వెళ్ళాం అలా మాట్లాడుకులేలా ఇక్కడ చాలా కష్టాలున్నాయి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిడా నేను గురవయ్య నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళనే వెళ్ళం కది గురవయ్య అది కాదు నాకన్న మనం ఈ అడవికి వచ్చింది ఎందుకు ఈ అడవిలో ఉండి మనమంతా ఏం చేయాలి గురవయ్య ఈ అడవిలో పాముల్ని పట్టుకుని హింస పెడుతున్న దొంగల్ని కనిపెట్టి పోలీసులకి అప్పగించాలనే ఉద్దేశంతోనే నాగన్న నన్ను అడవికి తీసుకొచ్చాడు అవునా నాకు నమ్మకం ఉంది ఏదో ఒక రోజు నా దొంగల్ని పోలీసులకి నేనే పట్టిస్తాను అవును నాగన్న నాదొక చెయ్యి నీకు తోడుగా ఉంటుంది కష్టంలో ఒకరికొకరు సహాయపడేవారే నిజమైన స్నేహితులు కలియుగంలో కూడా ఇలా జరిగిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను జోహార్ నాగన్న జోహార్ Oh, my God. 
చాలా గొప్పవాడి వాటిగా తింటిను ఇంత మేత ఆ మొసలో నీకు ఎలా పట్టలేడు జాగ్రత్తగా తిను తింటేనే కాంటి పుట్టికరంగా ఉంటది కదరాగైందు ఏమైనా నువ్వు చెప్పేదే నిజం లేదంటే వచ్చే జన్మలో గాడిది వై పుట్టి బరువులు మాపావు ఏమంటావు చెప్పింది వినకపోతే మరి అసలు ఈ గుర్రం ఎందుకంట సరేగా అక్కోయ్ నిన్నటి నుంచి పత్త ఎడదంట ఎక్కడికి వెళ్ళి గుర్రం ముసలాడు నిన్నటి నుంచి గుడిసెలు లేవు గందా హఠాత్తుగా ఎవడు పడ్డా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇష్టం వచ్చిన చోట ప్రత్యక్షమయ్యే శక్తి నాకుంది నిజమా తాతయ్యా నిజమే మనం రాలే అది సరే అక్క తమ్ముడు ఇద్దరు కలిసి నా గుర్రాన్ని మచ్చిగ చేసుకుంటున్నారు ఏమిటి కథ ఆ నీతో కట్టిన పందెంలో గెలవాలని తయారు చేస్తున్నావు తయారు చేయండి బాగా తయారు చేయండి దేనికైనా కొవ్వు పడితే సవారీ మజాగా ఉంటుంది మీరు తయారు చేస్తూ ఉండండి నేను అడివంతా తిరిగి వస్తాను ఈ రోజు పూర్తిగా ఈ గుర్రం మనదే తప్పించుకున్నావే నాగా తప్పించుకున్నావే నేను మునిగిపోయానే సర్వనాశనం అయిపోయింది సర్వనాశనం అయిపోయింది నాగా కాలు పోగొట్టుకుని పది సంవత్సరాలుగా వేచి వేచి నేను సాధించిన సర్వస్వం చేయి జారిపోయింది నాగా 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 నిన్ను నేను వదలను నిన్ను నేను వదలను ఈ అబ్బర గట్టకు ఈ కారడవిలో కోన కోన మూల మూల అన్నీ తెలుసు నువ్వెక్కడున్నా సరే నువ్వెక్కడున్నా సరే నువ్వు తప్పించుకోవడం కల్లా నువ్వు తప్పించుకోవడం కల్లా ఏంటన్నా ఎల్లమ్మా ఎల్లమ్మంటే ఏడు వెళ్ళబడ్డావేటి ఎల్లమ్మా ఎల్లు చిన్న ఎల్లమ్మా అతగాడే కదా అది ఏ మర్చి అది ఏమకో ఎమ్మో 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 అది ఏ గడ్డ అది ఏ తల అయ్యే కళ్ళద్దాలో ఇవన్నీ ఏడం చేశాడేందయ్యో ఏట్లో కరిసిపోతాయని అన్ని బయటికి తీసి వచ్చింటాడు ఫోన్లే అమ్మో 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 గడ్డు తల ఇవన్నీ బయటికి తీయలేం కదా ఈ మడిసే కారాంతకుండా ఉన్నాడు ఏ ఏట మనిషి ఏటి రకరకాల సరేసుకొచ్చి ఇద్దె చూపిస్తున్నా అదే మళ్ళీ చూడు ఖచ్చితంగా నేనే గెలిచాను ఈ గుర్రం మాదే చూడు మా మాట ఇంటి తెలిసి నా కాళ్ళెత్తు సరే నీ ఒప్పుకున్నానుగా ఇంకేమిటి
ಮನಸುಲೇ ಚಿಡಿಸಿನಿ ಕಣ್ಣುಲೇ ಕಲಿಸಿನಿ ಕದಲನೀರೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀರೆ ಅಮರ ವೈಭೋಗಂ ಅದರ ಸಂಯೋಗ ಮೋಸಗಿಂಚಿ ತೀಸುಕೋದಾವ ಅನ್ಕೊಂಡವಾ ಬಸ್ತಿ ಮಡಿಸಿ 
యాతగాళ్ళ నాయకుడు పంజరమూర్తి కూతురు అంటే ఏమనుకుంటుండా ఈ ఎడవిలో ఉండే యాతగాళ్ళందరూ పరువు మర్యాదలు అంటే పేరాలిచ్చి పడిసచ్చేమని చేయబోయ్ పెద్దయ్య నీ కూతురు పరువు మర్యాదలకు భంగం వాటిలే పని నేనేమీ చేయలేదు నేను ఆవిడ ప్రేమిస్తున్నాను ఆవిడిస్తుంటో నేను మీరు కూడా అంగీకరిస్తే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అట్టయితే ఈ మనువు కప్పుకునేది నేను కాదు దేవత ఆడికి రండి వస్తే మనిషి ఆగ దేవత మా కుల దేవత దైన్న ఉంటే ఎత్తుకో మా కుల దేవతని ఇతగాడు ఒప్పుకుంటే ఈ పిల్ల నీద వద్ది లేదా చావు నిన్ను ఒలిస్తుంది ఎత్తుకో ఎత్తుకో సరే పెద్దయ్య ఇక్కడ నా మీద నమ్మకం వచ్చిందా నువ్వేం చెప్పకు ఇప్పుడు నా మనసు కుదురబడ్డది నీ వల్ల నగజాతి సుగబడుద్ది మా ఎడవికి మేలు జరుగుద్ది నేనెవరిను ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చానో నీకు తెలియదు పెద్దయ్య నాగంత ఎరికేలే నీ గురించి అడుగు ఆఫీసులు గురు అంతా చెప్పారు తల పెట్టింది చేయబోద్ది మన మళ్ళీ పెళ్లి చేసాం మన జాతులందరికి చెప్పాయి బొమ్మ వెళ్ళు మంచా వెళ్ళు ఆ నాగన్న ఎక్కడ ఉన్నా సరే వెతికి తీసుకురా లేదా నిన్ను ఆ ఉత్తర దిక్కు నాగదేవుడికి బలి ఇస్తాం వెళ్ళు మా పెద్దయ్యకి తెలిసిందంటే మన ఇద్దరు కదా ముగిసిపోద్ది రాక తప్పదు అనుకునే వచ్చాను చేతికి చెక్కిన ఆ నాగన్న ఎలాగోలా తప్పించుకుపోయాడు ఉండు నువ్వు ఇంకో నలుగురు కలిసి ఆ నాగన్నను కనిపెట్టగలిగారంటే మీకు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను అంతేకాదు ఈ బేడ్ర కుప్పకు నిన్ను నాయకుని చేస్తాను ముందు చిల్లర చేతిలో పెట్టి ఆడోడు చెప్పు ఒక చిన్న వయసు కుర్రాడు పది సంవత్సరాలుంటాయి ఒక కుర్రది అది చిన్న పిల్ల ఇద్దరు ఈ అడవిలో జంతగా రహస్యంగా తిరుగుతున్నారు నువ్వు ఆ కుర్ర కుంకను అనుసరించి పట్టి తేవాలి నాకు అప్పగించాలి ఏమంటావు దొరగారిచ్చే సెల్లర చేతిలో పడితే పని జరిగిపోయినట్టే తీసుకో సరిగ్గా గుర్తు పెట్టుకు ఆ కుర్రాడు నా చేతికి చిక్కాడంటే మన కులదైవం ముత్యాల పెట్టున్న నాగనిధి నీ సొంతం మా అన్నయ్య బంజరమూర్తి కాపలాలో ఉన్న నాగమణి రాసి నా చేతిలో మాటలు చెప్పి మంత్రం చదివే నోటితో నన్ను అన్న అని పిలవమోక పిశాచోడ నేను పిశాచ మనిషిని కాదబ్బోయ్ నీ తోడబుట్టునయ్యా అన్నవు తినే మడిసి చెయ్యకూడని పని చేసినావు రా కుల దేవతకే దోహం తలబెట్టినావు ఏ రోజుకైనా నీకు బుద్ధి కలగదా అని కుల నుంచి గిరేసి నిన్ను బతకనిచ్చిన ఆ తప్పుకి ఈ ఆర మన నాగదేవత సొత్తు మీదనే కన్యేసినావు ఇది న్యాయం అంటావా ఆ నిధి రా నన్ను తీసుకో అని నన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది ఆ ఎత్తుక్కుంటా వస్తుంది నిధి కాదు రా ఎద్దవా తరుక్కుంటా వస్తుంది సావు చావు ఎవరిని వరిస్తుందో నిధి ఎవరిని వెతుక్కుంటూ వస్తుందో నువ్వే చూస్తావు నువ్వే చూస్తావు మన వలలో పడిన గద్ద మన వలతాళ్లే కొరికి పారిపోయింది 
విలియమ్స్ ఎస్ బాస్ ఈ విధవాళ్ళందరినీ డెత్ కేవ్ కి తీసుకెళ్ళండి వద్దు బాస్ బాస్ వద్దు బాస్ ఓ అబ్బరకట్ట ఆశ్చర్యం ఏమిటి విషయం నీ వల్ల నాకు ఒక ఉపకారం కావాలయ్యా నేనెవరిని నీకు ఉపకారం చేయడాన్ని ఇంతవరకు ఒక బొట్టు విషం కోసం ఎన్నో విష సర్పాల్ని తెచ్చి ఇచ్చావు వేలకు వేలు సర్పాలున్న చోటు చూపించావు ఈనాడు ఆ పావుల వెంట పరిగెత్తడానికి కాలు కూడా లేని కుంటివాడి నీ వల్ల మాకేం ప్రయోజనం లేదు ప్రయోజనం ఉంటుంది ప్రయోజనం ఉంటుంది నువ్వు నా పని చేసి పెట్టు నేను వెంటనే నా త్యాగమేమిటో నీకే తెలుస్తుంది ఆ నిజంగానా నా కులదేవత మీద ఆన చూస్తావా ఆల్ రైట్ చెప్పు నేనేం ఉపకారం చేయాలి పది సంవత్సరాలుంటాయి ఇంత ఎత్తుంటాడు ఇంతవరకు నా చేతిలోనే ఉన్నాడు ఈ అడవిలో నేను తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు నా పక్క వాళ్ళు అడవికి వెళ్తున్నారు మీ పక్క వాళ్ళని కూడా అడిగి చూడు ఆకురాడు నాకు కావాలి కాలు కుంటైన తర్వాత మాయమంత్రాలు నేర్చుకున్నావా ఏ దేవుడికి బలి ఇవ్వాలి బలి మా గరుడునికే ఇవ్వాలి అందుకు నీకు ఇష్టమేనా అలాగే ఆ కుర్రాడు ఎక్కడున్నా రప్పించి నీకు అప్పగిస్తాను వచ్చే పౌర్ణమి లోపల ఆ తర్వాత నీ మాట నిలబెట్టుకోవాలి ఈ అబ్బరి గట్ట ఎలాంటి వాడో నీకు తెలుసు కదయ్యా ఆ కుర్రాన్ని రప్పించు నేను చేసే ప్రత్యుపకారం ఏంటో నీకే తెలుస్తుంది అతి త్వరలో చూడండి పుట్టలు పుట్టలు ఎన్ని పుట్టలు ఉన్నాయో ఇదంతా మరి కొత్తగా ఉంది కదా నాగరాజా దీన్ని చూపించడానికే అక్కడి నుంచి మన నాదన్న మనల్ని రప్పించింది మరి దీన్ని చూడటానికే నో ఇక్కడేదో ఉండాలి ఇక్కడేదో జరుగుతూ ఉండాలి అందుకనే మన అందరినీ నాగన్న ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు నాగరాజా మనం ఆ పుట్టల దగ్గరికి వెళ్దామా ఏ లీలమో అక్కడ వేలకు వేలు పావులుంటాయేమో ఎన్ని ఉన్నా సరే అవన్నీ ప్రజలు మనకు తోడు మన రాజు నాగన్ ఉన్నాడు ఎవరా మీరు ఎక్కడ దాకా వచ్చారు ఇది కారడి ఇంకా ముందుకంటే పావులు దెయ్యాలు పూతాలు పిశాచాలు ఉంటాయి మనుషులు ఎవరు వెళ్ళలేరు ఇక్కడ నుంచి తొందరగా వెళ్ళిపోండి రా అబ్బోయ్ ఎవరా నువ్వు నేను గోవింది అడుగురుంది ఇదిగో చూడు దెయ్యాలు పిశాచాలు అన్ని అబద్ధాలు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ముందుకెళ్తారేమోనని ఎవరో కల్పించిన మాట్లయ్యా ఇవి చూడు ఊరికే మాట్లాడు మాకు నిజంగానే దెయ్యాలు బోతాలు ఉంటాయబ్బోయ్ అక్కడికి వెళ్ళాలని మా అందరిని నాగన్న ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు ఇది మిమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకొచ్చిందా ఏ ఏమన్నా మా నాగన్నని కోరలు పీకిని పావంటావా నాగన్న ఈ కోయవాడికి నీ మహిమను చూపించు బొమ్మ దండా నాగన్న అది అబ్బరగట్ట వచ్చి దానికి ఎందుకు భయపడతారా బోయ్ అబ్బరగట్ట అబ్బరగట్ట అంటే వాడు ఆ కుంటూడేనా వాడు మా నాగరాజు తీసుకెళ్లి నీలి రంగుగా మార్చేశారు తెలుసా వాడు పెద్ద మాయల మరాఠీ సిట్టమ్మా ఆ గద్దనాటి పెట్టుకుని ఏ మాయ మంత్రాలు చేస్తుంటాడో అదేనా అబ్బరగట్ట అడివంతా ఎదుగుతున్న కుర్రోడి నువ్వేనా నువ్వే ఇప్పుడు ఏం చేయలు గోవిందు ఆడి అడవిలో ఎక్కడైనా ఉంటాడు 
మనం ఎవరా అడిగి కనపడకూడదు నాతో వచ్చిండా బోయ్ జై బ్యాడర్ బొమ్మ ఇదేంట బోయ్ రారా బోయ్ శబాష్ మంజ శబాష్ ఆ కుర్రోడున్న చోటుని కనిపెట్టేశావా సరే చూద్దాం ఆ చోటుని నన్ను గోతిలో తోసి హేరాను కేస్తున్నారా మంజ నేను కష్టంలో ఉన్నాను నీ శక్తి చూపించు వెళ్ళు వెళ్ళు మంజ నేను ముచ్చ పంజరంలోకి వెళ్తున్నాను అటువంటి చోటికి నువ్వు రాకూడదు అలాగే తీసుకో ఇవ్వండి తాయత్తు ఇదేమిటి ఇది నాగబంధం తాయత్తు ఇది నీ ఒంటి మీద ఉన్నంత వరకు ఏ నాకైనా కాటేయడానికి భయపడద్ది అరే ఎందుకు వెళ్తున్నావు నేను విడిచిన ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను చూడు నీ నమ్మకాన్ని నేను ఎందుకు కాదనాలి కట్టు నీ చెత్తనే కట్టు ఏది కొంచెం నవ్వు ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం ఏంట్రా అబ్బర్గట్ట పచ్చి మంజ అక్కడేదో ఆపదలో ఉన్నాడని అర్థమవుతుంది నరండ్రా వెళ్ళి చూసొద్దాం మంజ దారి చూపిస్తుంది ఉత్తరారణ్యంలో అర్చకులకే ఉంటో పని చూడండి శోధకులు గారు ప్రతి సోమవారం అడవి మల్లేశ్వరునికి ఈ నాగలింగ పుష్పాలతో పూజ చేయటం తరతరాల అలవాటు ఈ పువ్వులు దొరకడమే లేదు నేను ఇక్కడికి రావాలంటే నా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని వస్తాను తమరు సోదకులు పక్షులు కూడా దగ్గర ఉండవలసిన వారు ఇక్కడ ఉన్నారేమిటి అది ఈ వయసులో ఆశ్చర్యం శుభమస్తు పక్షి పరీక్షణ తర్వాత 
అవి ఎక్కడెక్కడ ఎగురుతాయో ఎక్కడ వాడతాయో ఎక్కడ దూరతాయో అన్నీ చూడాలిగా పూజారి గారు అలాగని ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటావా భూతప్రేత పిశాచాలకు చాలా కాలంగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ స్థలం ఈ స్థలానికి ఒంటరిగా వచ్చిన వాళ్లే లేరు తమరు ఒంటరిగానే వచ్చారు తమని భూతప్రేతాలు ఏవీ చెయ్యవా భూతప్రేత పిశాచాలకి అధిపతి అయిన ఈశ్వరిని పూజించే వంశం మాది సోదకులు గారు మా వంశంలో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలోనూ గరుడు రేఖ ఉంది ఇక్కడ ఉన్న భూతప్రేత పిశాచాలు కానీ పావులు కానీ మా వంశస్థుల్ని ఏమి చేయలేవు అయితే తమరు దైవాంశ సంభూతులు దైవ సమానులు అందరు దేవుళ్ళు మనుషులుగానే పుట్టారని చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు చూడండి ఇక్కడ మీ క్షణం కంటే ఎక్కువ ఉంటే మీ ప్రాణానికే అపాయం అలాగంటారా అవును సరే తమరు ఎంతగా చెప్పిన తర్వాత ఈ అడవిలో ఈ వయస్సులో ప్రాణాలు పోగొట్టుకోవటానికి ఇష్టపడ్డాను ఈ అడవికి ఇందులో ఉండే పక్షులకి శతకోటి నమస్కారాలు నే వస్తా వస్తాననకండి తిరిగి రావాల్సి వస్తుంది తిరిగి చూడకుండా వెళ్ళిపోండి అబ్బరగట్ట నువ్వు ఈ గోత్రం ఎలా పడిపోయావు కరకయ్య ముందు లేవది లేవది కరకయ్య నాగన్నతో మన గోవింద్ కలిసిపోయాడు ఇంకా ఒక పిల్ల ఒక కుర్రాడు అందరూ కలిసి చేసిన అవమానాన్ని నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను నాకు ఎక్కడుందో సరే వచ్చే పౌర్ణమి నాటికి మా చేతికి చిక్కి తీరా నువ్వేం ఆలోచించక ఏ రేవలను ఎదగాలని పంపాను నాగనిసి దొరికిన తర్వాత ఊరుకు అబ్బరగట్ట రేపు పొద్దు గూకే లోపల వాళ్ళందరూ మన వల్ల పడిపోవాలా సే బాష్ కనకయ్యా నాగనిధిలో నీకు భాగం ఇస్తాను అబ్బోయ్ పుట్టల్లో ఉన్న పావుని బట్టి బుట్టల్లో వేసుకుని మోసుకుపోతాయని మన బేడ గొప్పలో అందరికీ తెలుసు అబ్బోయ్ ఎక్కడికి మోసుకెళ్తారు గోయిందు నీకు తెలీదా నాకేం తెలీదు అబ్బోయ్ ఇక్కడ ఎవరైనా గుర్తుపడితే జై బేడర బొమ్మ అంటూ మొటిమాయం చేస్తారు కదా అబ్బోయ్ గోయిందు మా అమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళవా అలాగే కానీ మనల్ని ఎవరైనా గుర్తుపడితే మన ప్రాణానికే అపాయం అవుతుంది అబ్బోయ్ దయ్యంకి మమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి గోయిందు అలాగే అబ్బోయ్ జై బేడర బొమ్మ పదండి ఎన్నాళ్ళు తప్పించుకు తిరిగినందుకు మీకు శిక్ష తప్పదు ఎవరు నేనా భార్గవ ఎస్ పోలీస్ ఆఫీసర్ భార్గవ చట్ట ప్రకారంగా మీ అందరిని అరెస్ట్ చేయాలి బట్ నేనుగా అరెస్ట్ చేయడానికి మీకు మీరుగా లొంగిపోవటానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది చూడండి మీరుగా లొంగిపోతే 
కోర్టులు చెప్పి మీకు శిక్ష తగ్గేలా చూస్తాను ఏమంటారు అలాగే సార్ దట్స్ గుడ్ మీ బాస్ ఎవడు అతను ఎక్కడ ఉంటాడు అతని స్థావరం ఎక్కడ నాకు తెలియదు సార్ విలియమ్స్ కి జగ్గు కి మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారు విలియమ్స్ మాత్రం ఎక్కడ దొరుకుతాడో మాకు తెలియదు సార్ జగ్గు సాయంత్రం నరిగూరు దగ్గరికి వస్తాడు మీరు అక్కడికి వస్తే చాలా ఎండగా ఉంది నాకు దాహం వేస్తుంది గోవిందు తాగడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా ఈ అడవిలో ఏమి దొరకో అంత దాహంగా ఉంటే మన గౌరీ ఉండనే ఉందిగా అది పాలిస్తుంది తాగితే పాల రెండు రెండు తాగుదా గౌరీ మన లే తాగడానికి కొంచెం పాలు ఇవ్వమ్మా నా తల్లి తాగా గౌరమ్మా మా నాగన్న కూడా పాలివు ఏందమ్మా నేను కూడా కొంచెం తాగుతాను ఏంటా బోయ్ ఓడిపోయారా దీనికే ఎరిగుడ్డు అంటారు ఆ దొంగలు పావును తొక్కుంటూ ఇక్కడికి వస్తారు జై బ్యాటర్ బొమ్మ అంటూ మాయం అవుతారు అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు అలా అయితే మనం అలానే వెళ్ళొచ్చుగా పోయింది చూడమ్మా వాళ్ళు డమా అనిపిస్తారుగా అలాగైతే ఏటి నిదుకుంటూ అవతల వెళ్ళిపోదా ఏ అమాట ఏట్లో నీళ్లు చుల్లు తిరుగుతూ ముసలతో ఉంటాయి దోన్లోనే వెళ్ళారు కదా ఏతలు కొడతారు గోవిందు మనం బయటపడాలంటే మనందరం కలిసి ఒక ప్లాన్ వేయాలి దాక్కునుంటుంది అవును రే దాన్ని ఎలాగైనా చంపి దాని చర్మాన్ని తీసుకెళ్లి బాసుకిస్తే శబాసు ఉంటాడు అందరం కలిసి వెళ్ళి దాన్ని చంపేద్దాం అదే నేను చూశాను నేను చూశానని కబుర్లు చెప్తారు పులి అంత తేలిగ్గా మన చేతికి దొరుకుద్దా పదండ్రా పోదాం అబ్బా ఏంటి ఎంత బరువుగా ఉంది
इंस्पेक्टर भार्गव अड़े उ पिटल ने पटे वेश बेटल कुपने विलियम्स की अड़वल का पनी वा सर ना बिजने स्टाप चंपी 
దేశ ద్రోహం చేస్తా పిశాచి వెటవా దయ్యాలు భూతాలు ఉన్నాయని భయపెట్టి మా కులదేవు నాగానికి ద్రోహం చేస్తావు పిశాచి పీనుగా తప్పనిసరిగా పోలీసులకు పట్టిస్తాం పావుల చేత విషయం తక్కిస్తావా నీ చేత రక్తం తక్కిస్తాను నా అడవిలో నన్నే అటాక్ చేస్తారా ఈ రోజుతో మీ ఆయుష్ తీరింది ప్రదర్శిస్తే పిల్లల మెడకాయల మీద తాకాయలు ఎగిరిపోతాయి పిలియన్స్ ఈ బేడీల తాళాలు ఇస్తావా లేక వేసుకో మీ డిపార్ట్మెంట్ బేడీలు నీ చేతులకే వేసుకో నువ్వు తలపెట్టిన కార్యంలో నీకే విజయం లభిస్తుందనుకున్నావు నేను గురిపెట్టిన తుపాకీ ఇంతవరకు గురి తప్పలేదు నీ అంతం చూడటానికే మేమంతా వచ్చింది ఎవరు ప్రాణాలతో ఉండటానికి మీకు ఇష్టం లేదా నా విజయాన్ని తగ్గించాలి హింసించకు వదులవాడని వదులవాడని వదులో ఈ పావుల్లోని విషాన్ని కక్కించకుండా వదలు కక్కరా ఆగాగు ఆ కుర్రాన్ని చంపద్దు వీటి కోసం అడవంతా గాలించి వెతిక మీడే నాకు కావలసింది మీడే నా నాగా ఏయ్ నీ మాట నువ్వు నిలబెట్టుకో నా మాట నేను నిలబెట్టుకుంటా ఆల్ రైట్ అబ్బరగట్ట నువ్వు ఎవరు ఎంత మాయగాడివో 
ఏ ఆశతో ఇంతవరకు ప్రాణాలతో మిగిలి ఉన్నావో నాకు తెలుసు అఖండమైన ఆ నాగమణి రాసి ఈ కుర్రాటికి దొరుకుతుంది అనడానికి ఏమిటి ఆధారం ఆధారం కావాలా చూడు వీటి ఏమిటిది ఒట్టి మచ్చలను చూపిస్తున్నావు ఐదు తలల సర్పం అవును ఎవటి వీపు మీద మచ్చ ఉంటుందో వాడి కంటికి నాగమణి కనిపిస్తుందని విన్నాను అబ్బరగట్ట ఈ కుర్రాన్ని నేను వదిలేస్తాను నీ వెంట నేను ఉంటాను దొరికే సంపదలో నీకు నాకు సమభాగం సరే బాస్ ఈ రోజు వద్దు ఈ కుర్రాన్ని తీసుకుని నా వెంట విలియమ్స్ ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్ని ఈ పిల్లలందరినీ జీపు కట్టి పెట్రోల్ పోసి నీ పట్టించు ఓకే బాస్ ఆ పిల్లల్ని చిత్రహింస పెట్టి నీ సమాధి నువ్వే తవ్వుకోవద్దు వద్దు ఆగండి ఆగండి అబ్బరగట్టు పోయి చివరికి నా చేతికి దొరికాడు కదా బోయ్ గోతులో నువ్వు పడిపోతే నేను లేవ తీశాను కదా బోయ్ నాగనిధి నాకు బాగా ఉంది కదా బోయ్ భాగం వింటున్నావా నా భాగంతో చేర్చి మూడు భాగాలు ఏమంటావు భాగం ఇద్దాం
Sacan va a a la Niku. ¡Ahora me vengo! ¡Ey! ¡Cuera! ¡Nada! ఏమి తెలవడం లేదబ్బోయ్ బండని కదిలిస్తుండే ఏంది శివుడాయింది ఉండు నేను తోస్తా ఏడవ సొరంగ దాయి ఇన్ని ఏళ్ళుగు నాయకుణ్ణి నాకే తెలవదబ్బోయ్ ఏడుకు తీసుకెళ్తావు నేను వస్తా ఈ ప్రపంచంలో మిక్కిలి విలువైన సంపద నాదైంది నాగమణి సంపద నాదైంది నాగమణి సంపద నాదైంది ఈ ప్రపంచంలో మిక్కిలి విలువైన సంపద నాదైంది అబ్బాటము కలగంటన్నావా ఎద్దావా ఇది నాగదేవత సొత్తు నీలాంటి పాపిష్టోళ్ళకి ముచ్చు దేవత నాగదేవుడి వరంతో ఏ పిల్లగాడైతే పుడతాడో ఆడే ఈ సొత్తుకి వారసుడు ఎరికా అన్నా నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు సచ్చినవా ఎద్దావా మా దేవుడు ఆ ఇంటి నాగన్నే అని అడిగి తీసుకొచ్చిండు వెండి నాగన్న నా మంజ నాకు తోడుగా ఉండగా నీ వెండి నాగన్న ఏం చేస్తాడన్నా నన్ను అన్నాను పేరు ద్రద్దయిద్దుడా నేను ఆశించిన సంపదకు అడ్డుగా నిలిచావు నువ్వు నిన్ను చంపి ఆ సంపద నా అప్పరం చేసుకుంటాను చూసినవా నాగదేవుడు నన్ను ఎట్ట కాపాడినడు మంజ ఆ పంజరమూర్తిని చంపే గరుడదేవరా నువ్వు పరమాత్ముడి వాహనం అంటనే ఇసువంటి సండాడికి బాంచావయ్యావు కదా 
నీ బంధం పెంచుతా నీ కాలికి కట్టిన మంత్ర సాహిత్యుని తెంచేస్తా తెంపేసిన అబ్బరగడ్డని మాత్రం వదలక వాడి పైన పడి సంపు కచ్చ తీసుకో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అడవిలో ఉన్నా దీనికోసం ఎంతో కృషి చేశా ఈ నాగమణి సంపద అంతా నాకే చెందాలి ఇదంతా నాకే దక్కాలి సర్పకురానికి పెద్ద ఎండి నాగన లోకం సామాన్యమైన మనిషి ఇవి కాదు బిడ్డ యోగ పురుషుడి అందుకే మన ఎండి నాగన్న తన జీవమణిని నీ తల మీద ఉంచి నీ గప్పగించింది ఈ సంపదంత నీదేనంటూ రుజువు చేసింది నువ్వు ఎంత తీసుకు వెళ్ళగలవు అంత తీసుకుపో ఇక్కడున్న ఈ నాగ నిధి నీది బిడ్డ నీది ఈ నిధి నాకు అవసరం లేదు తాతయ్య పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడితే చాలు నాగదేవర తనకు తానుగా ఇచ్చింది వద్దన కూడదో నమ 
మీకని స్పెషల్ పూజలు చేశాను అడవిలో మృగాల్ని తప్పించుకుని సుఖంగా ఇంటికి చేరారే ఇదంతా పూజాఫలం లక్షణ ధారాళంగా వేయండి 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 ధారాళంగా వేయండి పాపం వీళ్ళకు కట్టుకుడ్డలు కూడా లేవు కాసులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి వేయండి ధారాళంగా వేయండి హారం తీసుకోమ్మా దొంగలకు వేసే బేడీలు మంగళహారతి పళ్ళిలో వేస్తున్నావు ఎవరయ్యా నువ్వు పక్ష పరిశోధకులు ఎవరయ్యా నువ్వు ఇన్స్పెక్టర్ భార్గవ మిస్టర్ ధర్మరత్నాకర రావు బహుదూర్ రాజారావు నా పేరు సోమూర్తి అంటారు నేనెవరనేది ఈ నాగర్పాలనికి తెలుసు పాపం పామర్జానికి అంతే తెలుసు నాకు అంతా తెలుసు ఈ వేషంలో ఈ గుడి అర్చకులు శిరుశివ నాగకురానికి ఆరాధకులు ఇన్స్పెక్టర్ ఈ వేషంలో గ్యాంగ్ లీడర్ దొంగల గుంపుకి బాస్ పాము కోడల్లో విషయం ఉంటే ఇతనికి ఒళ్ళంతా విషయం ఉంది ధనార్జున కోసం మూగ జీవాలను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపించాడు అంతేకాదు ఈ వేషంలో నగర ప్రముఖ వ్యక్తి ధర్మరత్నాకర రాబహుదూర్ రాజారావు ఇంతటి నీచుడు ఏ దేశంలో ఉన్నా ఆ దేశం ఖచ్చితంగా బాగుపడదు నాగుపాము సాధారణ ప్రాణి కాదు ప్రకృతిలోని దానికి విచిత్రమైన శక్తి ఉంది మన జనాభా చేతుల జోడింపులో ఏదో ఒక అర్థం ఉందని ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది సార్ నాతో రిక్వెస్ట్ ఏమిటో అది నాగన్న ఇచ్చిన ఈ నాగమణిని దేశంలో వరద బాధితుల నిధిగా ప్రభుత్వానికి ఇవ్వమని నా కోరిక గుడ్ వెరీ గుడ్ ప్రతి సంవత్సరం మన గవర్నమెంట్ పిల్లల సాహస కృత్యాల్లో గెలిచిన వారిలో ఒకరి గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తున్నారు ఈ సంవత్సరం నీకు ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ కి నేను వినియోగించుకుంటాను 